मैं चाहता हूं ये निकाह फौरी हो जाए मैं जानता हूं आप मुझे सख्त नापसंद करते हैं हुसन आरा आपका कहा हुआ एक लफ्ज नहीं भूला हूं मैं जान से प्यारा जूनी 24 अप्रैल से बुध शब 8 बजे मेरे दिल से पूछो के मेरे क्या हो हादिया को आखिर जरूरत क्या थी अम्मा जी को इतने महंगे अस्पताल ले जाने की आपको पता है डॉक्टर ने ऑपरेशन का खर्चा दो लाख रुपया बताया कौन देगा हमारे पास तो नहीं है मेरी माँ ने अभी भी वक्त है अम्मा को किसी सरकारी अस्पताल ले जाते हैं हादिया का तो ना दिमाग ही खराब है पता नहीं क्यों दादो को इतने महंगे और बड़े अस्पताल में दाखला करा दिया है तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है मेरी हादी और अम्मा जी से बात हो गई है जिसने एक्सीडेंट किया है ऑपरेशन का खर्चा वही उठाएगा आसिम आप कौन सी दुनिया में रहती आज के दौर में लोग इतने अच्छे नहीं है कि एकदम से उठाकर दो लाख रुपया किसी को दे दे या सारा खर्चा ही खुद उठा ले कोई नहीं देने लगा हादिया बता रही थी कोई बड़ी पार्टी है चार पांच लाख का फोन तो उसके हाथ में था दो लाख उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है अब देखते हैं अगर ऑपरेशन का खर्चा दे देता है तो ठीक है वरना अम्मा जी को सरकारी अस्पताल ले जाएंगे अब वो ऐसे एक बात बताएं आपको लगता है वो बंदा दो लाख रुपए दे देगा हाँ हादिया तो पूरे यकीन से कह रही थी तो अब वो एक काम करते हैं ना आप उस बंदे से दो लाख रुपए ले लें और दादो का ऑपरेशन किसी सरकारी अस्पताल में करा देते हैं मुफ्त में हो जाएगा फिर जो पैसे बचेंगे उसमें मेरी एक नई बाइक भी आ जाएगी और आपके खर्चे के पैसे भी निकल आएंगे हैं? सुन रही हो अपने बेटे की घटिया बातें इसके जहन में यही खुराफात चलते रहते हैं वो तो शुक्र करो एक्सीडेंट के वक्त हादिया अम्मा जी के साथ थी अगर ये होता तो शख्स पैसे ले लेता और अम्मा जी को किसी सरकारी अस्पताल में ले जाता वो औरत बुजुर्ग थी वो लड़की इसलिए मैंने उन दोनों का लिहाज किया है अगर उनकी जगह कोई मर्द होता तो फिर मैं सही से बताता हूँ जुहेब वैसे आजकल ऐसी लड़कियां बहुत तेज होती हैं हो सकता है वो जान बूझ के तुम्हारी गाड़ी के सामने आई हो आई मीन पैसों के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते तुमने देखा भी था वो टेस्ट रिजल्ट सही भी थे या नहीं पता चला पैसे निकालने की कोई स्कीम हुई यार ऐसा कुछ नहीं है टेस्ट मेरे सामने ही हुए और मैंने देखा था कि बाजू पे फ्रैक्चर हुआ हुआ था फिर भी मैं तो तुम्हें यही एडवाइस दूंगी कि तुम बाबा को भी बता दो और ताई जान को भी प्लीज मामा को कुछ मत बताना वो बहुत परेशान हो जाती हैं तो वैसे भी मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया वो लड़की बहुत तेज थी मगर वो बुजुर्ग आंटी वो बहुत सूट थी मुझसे इतने प्यार से बात कर रही थी जैसे हमारे बीच में कोई रिश्ता था रहन दो जुहेब तुम्हें तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है वाकई मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ मुझे लगता है तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है बस लोग इसी बात का एडवांटेज लेते हैं अब ऐसे भी बात नहीं है तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था तुम उन लोगों की इतनी तो मदद कर चुके हो यार आई मीन अब वो बाकी खुद देख लेंगे वो छोड़ो हम क्या बातें लेकर बैठ गए पता क्या दिल चाह रहा कि कोई अच्छी सी कॉफी पियो मैं भी मेट को बोल देती हूँ नहीं मुझे मेट की हाथ की नहीं तुम्हारे हाथ की कॉफी भी नहीं है एक तो ये भी ना तुम्हारा बहुत ही बड़ा मसला है क्यों? अभी बना देते थैंक यू एवर मुझे तो समझ नहीं आता आखिर तुम ताइजन को बता क्यों नहीं देती कि तुम ऐसे को पसंद करती हो थोड़ा 
آہستہ بولو سارا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تم جانتی ہو ماما کتنی سخت ہیں میں ان سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتی ہوں انہیں لڑکیوں کی بے باقی سخت ناپسند ہے ادھر ایسن سے پوچھو تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ مما بابا سے کچھ نہیں کہہ سکتا اور تمہارا بھی یہی حال ہے مانور سوچو ابھی تو تائجان خاموش ہو گئی ہیں لیکن اگر انہوں نے تمہارا رشتہ کہیں کروا دیا تو خدا کے لیے سارا اچھے الفاظ اپنے منہ سے نکالو محبت کرنا نا بزدلوں کا کام نہیں ہے مانو زندگی بار بار موقع نہیں دیتی اور ویسے بھی ابھی وقت تمہارا کیا باتیں ہو رہی ہیں زہیب وہ مہنور کو نا وہ کچھ نہیں بھائی میں بس سارا سے یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی میں نے مامے سے بات کر لی ہے وہ مان گئی ہے مگر مانور تم جانتی ہو نا کہ بابا چلے گئے تھے ماما کتنی اکیلی ہو گئی تھی سب کچھ انہیں نہیں سنبھالا ہے ان دونوں کو گھر کو انہیں چاچو کے ساتھ بزنس سنبھال لیا تھا لیکن گھر انہیں نہیں سنبھالا ہے میں ان سے بات کر سکتا ہوں لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ ڈس ہارٹن ہو جائیں گی تم شادی نہیں کرنا چاہتی یا کوئی اور پسند ہے تمہارا اندازہ نا بالکل ٹھیک ہے کون ہے سارا تم بتا دو میں تم سے پوچھ رہا ہوں ایسن پاگل تو نہیں ہو سارا تم نے بھائی کو کیوں بتا دیا میرے اللہ ہے تم نے کیا کر دیا بالکل ٹھیک کیا میں نے انفیکٹ مجھے تو پہلی بتا دینا چاہیے تھا سوہیب کو اب دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا تم جانتی ہو تم نے میرے لیے اور مشکل کھڑی کر دی ہے اگر ماما کو پتہ چل گیا نا مجھے جان سے مار دیں گی سارا تم نے کیا کیا میڈم بس آدھے گھنٹے میں ہم آپ کو آپریشن کے لیے لے کے جا رہے ہیں بیٹا آج سے ہم کو فون کر کے بتا دی ہے جی رانو بیٹا شناس کو فون کر کے کہہ دو میری تسبیح لے کر آئے کم از کم یہاں لیٹے لیٹے میں تسبیح تو پڑھ لوں گی جی رانو میرا بچہ تم رو رہی ہو تم تو بہت بہادر ہو بیٹی رانو آپ کے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا مجھے کچھ نہیں ہوگا بیٹھا مجھے کچھ نہیں ہوگا اللہ ہے نا نانو آپ میری پوری کائنات ہے میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی آپ میری طاقت ہے نانو آپ کے بغیر میں بہت کمزور ہوں کیوں رو رہی ہوں میرا بچہ مجھے کچھ نہیں ہوگا تمہاری نانو اتنی جلدی نہیں مرے گی السلام علیکم وعلیکم السلام کیسی ہے آپ کی طبیعت بہتر ہوں پہلے سے میں نے آپریشن کی پیمنٹ جمع کرا دی ہے میں صرف یہ بتانے آیا ہوں اللہ تمہیں اور دے خوش رہو جیتے رہو اللہ پاک تمہاری ہر مراد پوری کرے بیٹا یہ میرا کارڈ ہے اگر کوئی بھی ضرورت ہو مجھے کانٹیکٹ کر دیے گا شکریہ بیٹا اللہ حافظ اللہ حافظ
तो सुने जी अब कुछ कहना था आपको um, नहीं एक्चुअली मुझे कुछ बोलना था जी बोले वो वो वैसे तो आपकी जुबान बहुत तेज चलती है मगर आप आप मेरा शुक्रिया अदा करने आई हैं और आपको अल्फाज नहीं मिल रहे आपको कैसे पता मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ शुक्र है मैं आपके लिए तुमसे आप हो गया कुछ तो इज्जत दे दिया आपने मैं जाऊं थैंक यू सो मच ना खिलाएंगी चची मोटा हो जाऊंगा थोड़ा सा और खाओ ना अच्छा बस बस रहम करें थोड़ा मेरे पर जो तुम्हारे लिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है हाँ जानता हूँ घर में इतने मुलाजम लेकिन फिर भी आप हमेशा मेरा काम खुद ही करती हैं <laughs> सच बोलूँ तो आप तो अम्मा से भी ज्यादा करते हैं मेरे लिए अच्छा ये बात अपनी अम्मी को नहीं बता देना <laughs> वरना समझेगी मेरे बेटे को मुझसे दूर करे मेरी शामत आ जाएगी पता नहीं क्या हो गया इसे किसी तो बात ही नहीं करता ना हंसता है ना मुस्कुराता है बिजी रहता है जहर तुम तो ऐसा से बात करो पूछो उससे क्या मसला है उसके साथ शायद तुमसे शेयर कर दे चची मैं उसकी वजह जानता हूँ क्या वजह है ऐसे और मानूर एक दूसरे को पसंद करते हैं क्या स्वीट और नहीं पी जा रही है इतनी जरा सी तो पिए आपने ये देखे अभी तो सारी बची हुई है ये आपने फिनिश करनी है नानो नहीं दिल जा रहा बेटा नहीं दिल जा रहा ना मुख का जायका बहुत अजीब सा हो रहा है नानो यखनी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है इसी से तो आप में ताकत आएगी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी मेरी नानो मेरा बच्चा कितनी खिदमत की है बेटा तुमने मेरी कितना ख्याल रखा है मैं कुर्बान जाऊं अपनी बच्ची पे नानो आपकी खिदमत करने से ना मेरे दो फायदे हो जाते हैं एक तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता है और दूसरा आपकी ढेर सारी दुआएं मिल जाती हैं असलाकुम अब आपकी तबीयत कैसी है अम्मा जी पहले से बेहतर है दर्द में भी काफी कमी आई है अरे हादिया तुम क्या कर रही हो जब अम्मा कह रही हैं कि उन्हें दर्द नहीं हो रहा तो जबरदस्ती क्यों दर्द की दवा खिला रही हो वो मानी जान डॉक्टर ने कहा है पूरे तीन हफ्ते मेडिसिन देनी है ए भाई ये डॉक्टर तो कुछ भी कह देते इसका मतलब ये थोड़ी कितनी महंगी दवाएं रोजाना खिलाए जा बस जब उनको दर्द हो तब दे दिया करना अब जरूरत नहीं है और तुम्हें पता है ये दर्द की दवाओं से ना गुर्दे खराब हो जाते अच्छा सुनो जाकर रोटियां बना लो तुम्हें पता ना जब उमेर घर आ जाता तो फौरन खाना मांग लेता जी मुमाइजा अब आप आराम कीजिए हम चलते हैं 
किसी और चीज की जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा बैठो आसिम तुमसे बात करनी जी अमर आसिम मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं आज हूं कल नहीं और बीमारी है कि तूल पकड़ती जा रही है मैं चाहती हूं कि मैं अपनी जिंदगी में हादिया के फर से सुबक दोष हो जाऊं तुम उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखो बस मैं उसकी बहुत जल्दी शादी करना चाहती हूं अम्मा आप तो ऐसे कह रही जैसे अच्छे रिश्ते रा चलते यू ही मिल जाते हो अरे बहुत छानबीन करनी पड़ती है और वैसे भी आपको जल्दी किस पक की है हादिया अभी बच्ची है बच्ची नहीं है शनास माशाला बड़ी हो गई है और उसकी शादी की उम्र है बच्चियों की तो जितनी जल्दी शादी हो जाए अच्छा होता है बस अम्मा जी ने तो बड़ी आसानी से कह दिया शादी करनी है इतना आसान होता है क्या शादी करना अरे काल आटे का भाव पता लग जाता है इतने खर्चे होते और हाँ बात कर लेने में आखिर क्या हर्ज है बस कह दिया कि शादी कर दो तो हम कर देंगे ये नहीं सोच रही है आज तक उस पर हमारे लाखों रुपए खर्च हो चुके तो आप टेंशन क्यों ले रही हो बैठ के तहमुल से हिसाब लगा ले कितने पैसे लगाए हैं पता लग जाएगा उमेर तुम्हें सिवाय अपनी माँ के दिल जलाने के अगर कोई और काम नहीं आता ना तो खामोश होकर बैठे रहा करो भाई वैसे भी अब दादू ने कह दिया है कि हादिया की शादी तो करनी है आपको क्या प्रॉब्लम उसकी शादी से अरे आज तक इतना खर्चा हुआ है उस लड़की पर उसकी पढ़ाई के पैसे उसके खाने पीने के पैसे मैंने इतनी मेहनत करके उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और आज जब वो इस काबिल हो गई कि घर के कामों में वो मेरा हाथ बटा सके तो अम्मा ने बड़ी आसानी से कह दिया कि इसकी शादी करनी है अब मैं शादी करके इस घर से उसे रुख्सत कर दूं और बैठी रहूं आराम से वाह ये बात तो सही है वैसे वैसे भी घर के सारे काम तो हादिया ही करती है तुम ये कहना चाह रहे हो कि आज तक मैंने तो कोई काम किया नहीं है तुम्हारी माँ तो इस घर में फालतू बैठी रहती सारे काम सिर्फ हादिया करती है कहना क्या चाहते हो तुम उमेर भाई मैंने ऐसा कब कहा है मुझ पर बिला वजह ना गुस्सा करती रहे उमेर तुम अपनी जबान ना बंद रखा करो वरना मानी जाए मैंने छत पे कपड़े डाल दिए हादिया बात सुनो जी ये शादी का फतूर तुमने अपनी नानी के दिमाग में डाला है ना शादी क्या नानो शादी करती है <laughs> अरे भाई चुप कर जाओ तुम दोनों का लगता है दिमाग खराब हो चुका है भला तुम्हारी नानी इस उम्र में शादी करके क्या करेंगी तुम कुछ भी बोल देती हो सोचती भी नहीं हो मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ तुम्हारी नानी ने मुझसे तुम्हारी शादी की बात की है पता नहीं मानी मुझे तो कुछ नहीं पता अब बेटा हादिया मेरी बात ध्यान से सुनो देखो मुझसे तुम्हारी नानी अम्मा ने ना तुम्हारी शादी का कहा है लेकिन अगर वो तुम्हारे पास आए ना तो बेटा तुम उन्हें साफ मना कर देना अरे अभी तुम बच्ची हो तुम्हारे हंसने खेलने के दिन है तुम भला शादी के झंझट वगैरह में पढ़ के अपने कंधों पर इतना बड़ा बोझ नहीं रख सकती तुम उन्हें साफ मना करना कि नानी अम्मा मैं पढ़ना चाहती हूँ मुझे कुछ करना है जिंदगी में समझ रही हो ना मेरी बात मना कर देना उन्हें बेटा ठीक है जी शाबाश जीती रहो जाओ अपने कमरे में अम्मा आप क्या बात है सोई नहीं अभी तक नहीं ऐसे नींद नहीं आ रही थी तबीयत तो ठीक है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है तुम क्या कर रहे हो कुछ नहीं बस एक रिसर्च है वही कर रहा हूँ जी मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी पूछिए
तुम्हें मानो कैसे लगते हैं मैं कुछ समझा नहीं मम्मा क्या मतलब मैंने इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछा है ठीक ही लगती है देखो ऐसा तुम समझदार हो मेरी बात का मतलब अच्छे से समझते हो मैं तुमसे क्या पूछना चाह रही हूं ऐसा जो भी बात है मुझे साफ साफ बता दो क्योंकि ऐसा मैं नहीं चाहती तुम बच्चों की गलतियों की वजह से हम बड़ों के रिश्ते में कोई गलत तय नहीं पाता तुम सारे कजन एक साथ बड़े हुए तुम लोग की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूं लेकिन अगर ये दोस्ती से बढ़कर है तो जी मामा मुझे मानो अच्छी लगती है शुक्र तुमने कुछ कहा तो मुझे बहुत खुशी हुई है तुमने अपने दिल की बात मुझसे शेयर की है मैं देखती हूँ मम्मा आपको लगता है ताई जान मान जाएंगी ये मुझे नहीं पता कि वो मानेगी कि नहीं लेकिन मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी सबसे अजीज है बेटा कब तक अपनी नानों से नाराज रहोगी मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी मुझे पता है तुम मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती ये क्या? तुम रो रही हो बेटा एक तो शहनाज के पेट में कोई बात नहीं रहती मैं तुम्हें बताती लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह शहनाज ने तुम्हें बताया मैंने दे नाना आप मुझसे प्यार नहीं करती इसलिए मुझे खुद से दूर करना चाह रही है ना तुम क्या समझती हो मैं तुमसे प्यार नहीं करती मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है नानो क्यों मेरी शादी करना चाह रही मैं बोझ बन गई हूँ आप पे नहीं बेटा तुम मुझ पे बोझ नहीं हो मेरी जान हो मेरे दिल का टुकड़ा हो मैं तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ अफशीन के बाद उसने मुझे तुम्हें दे दिया आपसे दूर नहीं जाना चाहती नानो बेटा मैं कोई अकेली थोड़ी रह जाऊंगी शहनाज है ना यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए मैं जानती हूँ कितना ख्याल करती हैं आपका मोबाइल अच्छा ये बताओ मैं तुम्हारी नानी हूँ या तुम मेरी नानी मुझे जितनी तुम्हारी फिक्र है ना उतना ही तुम्हें मेरा ख्याल नानी मैंने शादी नहीं करनी मैंने आपके पास रहना है बेटियों को तो जानना ही पड़ता है मुझे डर है मेरे पास तुम्हारा क्या होगा बेटा ऐसा ना बोले नानो पर ना मैं और रूंगी अच्छा नहीं करती लेकिन बेटा औरत के लिए शादी बहुत जरूरी है शादी हर चीज का हल नहीं है नानो निकाह से औरत महफूज हो जाती है बेटा शोहर का घर औरत के लिए सिर्फ घर नहीं होता बल्कि धूप तपिश हविस और बुरी नजरों से बचने का साहिबान होता है बेटा नानो तुम्हें अपनी नानो पे भरोसा है ना तो बेटा मैं जो भी फैसला करूंगी ना वो तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा बस अब इन बुरी हड्डियों में जोर नहीं है बेटा मैं तुम्हारा बोझ और नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं चाहती हूँ तुम्हें किसी मजबूत कांधे के सुपुर्द कर दू मेरे ऑफिस के कुलीग है बिलाल भाई उनका बड़ा बेटा है अच्छा 
میں نے ہادیہ کے رشتے کا ذکر کیا تو کہنے لگے بھائی ہماری بیگم تو کب سے آپ کے گھر آنا چاہ رہی ہیں اچھا شاہدا باجی کی شادی میں انہوں نے ہادیہ کو دیکھا تھا اس وقت پسند کیا تھا اچھا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے دیکھے بھالے لوگ ہیں نا بیٹا بھائی بلال بھائی کی تو میں گارنٹی لے سکتا ہوں پچیس سال سے ہم ایک ساتھ کام کر رہے ہیں ان جیسا شریف اور محبت کرنے والا انسان پورے آفس میں نہیں ہے اور یہی خصوصیت ان کے بچوں میں بھی ہے ماشاء اللہ بہت پیارا بچہ ہے ہماری ہادیہ کے ساتھ بہت جچے گا اما آپ چائے تو پی لیں اما جی کب بلا لوں انہیں ایسے کرو بیٹا ان کو کلی بلا لو ارے باسم اتنی بھی کیا جلدی ہے بھی پہلے اما کی پٹی تو ترنے دیں ارے بہو میری پٹی کل کھل جائے گی نا بیٹا تم ان کو کلی بلا لو ٹھیک ہے اما جی تو جیسے آپ کی مرضی میں بلال بھائی کو ابھی فون کر دیتا ہوں بیٹا اگر بات بن گئی نا تو پھر منگنی کر دیں گے مجھے منگنی ہاں ہاں منگنی کر دیں گے پھر ایک سال کے بعد شادی ہمارے پاس بہت ٹائم ہوگا تیاری کرنے کے لیے اما جی آپ تو ساری پلاننگ کیے بیٹھی ہیں ابھی ان لوگوں کو آنے تو دیجئے کس کے خیالوں میں گم ہو کچھ لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں دیکھنے میں کچھ اور لگتے ہیں اور اندر سے کچھ اور بہت زیادہ معصوم تھوڑے تھوڑے نادان کس کی بات کر رہے ہو تم کسی کی نہیں میں مان ہی نہیں سکتی تم نے کب سے شاعری شروع کر دی بس جنرل سے یہ بات کر رہا تھا پتہ نہیں تم کیا سمجھ لیتی ہو چھو وہ چھوڑو یہ بتاؤ تم اتنی رات کو کیا کر رہے ہو یار کافی پینے کا بڑا دل کر رہا تھا تم پیو گے وائی ناٹ بس ابھی بنا کر لائی کیا نام بتایا تم نے ہیلو ہیلو زہیب بات کر رہی ہیں جی کون ہے میں ہادیہ بات کر رہی ہوں الشپا کی دوست الشپا کون الشپا آپ کی بہن میری بہن کا نام الشپا نہیں ہے توبہ توبہ کیسے بھائی ہیں آپ دیکھیں اگر آپ نے الشبا کو نہیں بھیجنا تو آپ نہ بھیجیں اتنا بڑا جھوٹ تو نہ بولیں کہ الشبا آپ کی بہن ہی نہیں ہے میں الشبا کا بھائی نہیں ہوں ہائے اللہ کیسے رشتے ہو گئے ہیں دنیا میں اتنی سی بات پہ آپ نے اپنی بہن کے ساتھ رشتہ ہی ختم کر دی ہے بہت افسوس کی بات ہے ویسے شکر میرا کوئی بھائی نہیں ہے آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا آدیا جی جی دو تین مرتبہ تو میں آئی بھی ہوں آپ کے گھر الشبا ذکر تو کرتی ہوگی میرا بخیر 
दो दिन पहले ही मैं आई हूँ आपके घर आपने दरवाजा खोला था मैंने शफक ने आपको सलाम किया था बड़े गुस्से से देखा था आपने हमें जी जी मैं जोहे भी हूँ मगर मैं आपकी किसी दोस्त का भाई नहीं हूँ बल्कि मैं वही हूँ जिसकी गाड़ी से आपकी नानी का एक्सीडेंट हुआ था सॉरी वो गलती से नंबर डायल हो गया वो सेम नाम की वजह से ना कंफ्यूजन हो गई ये की बच्ची ना पता नहीं क्या कुछ करवाएगी मेरे से जल्दी में क्या आप हर वक्त जल्दी में होती हैं मैंने कहा ना सॉरी अच्छा ये बताएं आपकी नानी की तबीयत कैसी है हेलो हेलो महनूर चेहरा तो देखो अपना बिल्कुल पीला हो गया है सारा तो मैं नहीं पता मुझे कितना डर लग रहा है अगर मामा ने इनकार कर दिया तो अरे क्यों करेंगी इनकार यार आखिर मेरे भाई में कमी ही क्या है इतना हैंडसम है ऊपर से डॉक्टर भी है तुम नहीं जानती मेरी मामा को अपने रिश्तेदारों में मेरे रिश्ते की बात की है और अपने फैसले से यूँ पलटती नहीं है वो महनूर मैं ताईजान की शादत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ लेकिन तुम्हें फिर भी स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है सुहेब है ना यार सब संभालेगा अब तो मुस्कुरा दो मुझे जब तक नहीं पता चलेगा कि नीचे क्या बात हो रही है मेरे चेहरे पे ये परेशानी खत्म नहीं होगी तो चलो देख कर आते हैं पागल तो नहीं हो गई तुम मरवाओगी क्या मैं नहीं जा रही कहीं मानूस कसम से ना तुम बहुत बड़ी डर पोको चलो ना कुछ नहीं होता नहीं भाई मैं नहीं जा रही कहीं ठीक है तुम यही बैठ के रोती रहो मैं देख के आ जाऊंगी सारा तो मैं याद नहीं है मामा ने क्या कहा था जब तक नीचे बड़े बात कर रहे हम में से किसी को इजाजत नहीं है कि हम नीचे जाएं अच्छा एहसन कहा है एहसन तो तुमसे भी बड़ा डर पोके सुबह से हॉस्पिटल में और अभी भी कॉल की तो कहता है कि भाई मैं तो नाइट शिफ्ट करूंगा पता नहीं क्या होगा तुम दोनों का तुमने मोहब्बत नहीं की ना तुम नहीं समझ सकते मानूर मैं तुम्हारी इतना डर पोक नहीं जिस दिन मोहब्बत करूंगी अपनी लड़ाइया खुद लड़ लूंगी देख लेना अच्छा देखते हैं अब चले तुम पहले जाओ भाभी जान इस घर के सभी फैसले हमेशा आप ही ने किए हैं अब भी आप जो भी फैसला करेंगी हमें हमें कोई एतराज नहीं होगा जाहिर है आप आप बेटी की माँ हैं मगर हमारे लिए इस घर की बड़ी हैं जानती हूँ ये सब बातें तुम मेरा मान रखने के लिए कर रहे हो ना वरना बच्चे तो पहले ही फैसला कर चुके हैं भाभी एक दूसरे को पसंद करना कोई बुरी बात तो नहीं है बहरहाल आपकी जो मर्जी होगी ये नया रिश्ता पुराने रिश्ते को और भी मजबूत कर देगा मामा चाची ठीक कह रही हैं। मानो की शादी कहीं ना कहीं तो करनी है और आप उसके लिए परेशान भी हो रही थी ना आपको तो खुश होना चाहिए एहसन को आप बचपन से जानती हैं आप उस पर भरोसा कर सकती हैं मामा भाभी जान अगर आपको सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए तो तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं क्यों समीना जी जी बिल्कुल जैसे आप लोगों की मर्जी मामा आप जो भी कहेंगे किसी को कोई एतराज नहीं है मानूर को भी नहीं मगर मैं जानता हूँ मानूर से बहुत मोहब्बत करती है मामा अब आपका फैसला है आप मानूर की आंखों में आंसू देखना चाहती हैं या खुशी देखा भाभी हम लोगों से समझदार तो आजकल के बच्चे हैं ठीक है जब तुम सब लोगों की यही मर्जी है तो मुझे क्या त्रास हो सकता है मुझे रिश्ता मंजूर है नहीं तो ये तो बहुत खुशी की बात है अरे भाई जाओ कोई मिठाई लाओ तो मिठाई का मौका है मैं लाती हूँ पता नहीं अंदर क्या बातें हो रही होंगी मुझे डर लग रहा है कहीं मामा प्लीज एहसन कोई ऐसी वैसी बात नहीं कीजिएगा प्लीज मैंने सुना है कोई भी लम्हा कबूलियत का हो सकता है सारा 
سارا کیا بنا کیا بات ہوئی بھائی جان تو بہت غصے میں تھی کہہ رہی تھی احسن کی اتنی ہمت تم ہنس کیوں رہی ہو شکلیں دیکھو دونوں اپنی مزاق کر رہی تھی یار ہاں کہہ دیے تائی جان نے گاڈ سارا تم نے تو مجھے ڈرائی دیا تھا تم نے میری جان نکال دی تھی یار ویل کانگریچولیشنز تھینک یو سو مچ کانگریچولیشنز تھینک یو مجھے بھی بولو تھینک یو سو مچ سارا تمہارے سپورٹ کے بغیر یہ بالکل ممکن نہیں تھا فرسٹ یو ویلکم